அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபோர்த் சம் எ ஃபிஷ் டேங்க் கேன் பி ஃபில்ட் இன் டென் மினிட்ஸ் யூஸிங் போத் பம்ப்ஸ் ஏ அண்ட் பி சைமல்டேனியஸ்லி ஹவ் எவர் பம்ப் பி கேன் பம்ப் வாட்டர் இன் ஆர் அவுட் அட் த சேம் ரேட் எஃப் பம்ப் பி இஸ் இன் அட்வர்டென்ட்லி ரன் இன் ரிவர்ஸ் தென் த டேங்க் தென் தென் த டேங்க் வில் பி ஃபில்ட் இன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹவ் லாங் உட் உட் இட் டேக் ஈச் பம்ப் டு ஃபில் த டேங்க் பை இட் செல்ஃப் யூஸ் கிராமர் சூல் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் ஒரு மீன் தொட்டியை பம்ப் ஏ மற்றும் பி என்பன ஒன்றாக சேர்ந்து பத்து நிமிடங்களில் நீரை நிரப்பும் பம்ப் பி ஆனது நீரை உள்ளே அல்லது வெளியே ஒரே வேகத்தில் அனுப்ப இயலும் எதிர்பாராத விதமாக பம்ப் பி ஆனது நீரை வெளியே அனுப்பினால் தொட்டி நிரம்ப முப்பது நிமிடங்கள் ஆகும் எனில் ஒவ்வொரு பம்பும் தொட்டியை தனித்தனியாக நிரப்ப எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் என்பதை கிராமரின் விதியை பயன்படுத்தி தீர்க்கவும் இதுதான் சம்மு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பம்ப் ஏ அண்ட் பம்ப் பி ரெண்டுமே சேர்ந்து ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா பத்து நிமிஷத்தில் டேங்க் ஃபில் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம டைரெக்டாக ஏ ப்ளஸ் பி கோல்டு டென் அப்படின்னு எழுதிடக்கூடாது டைம் வர சம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஏ ஆர் ஒன் பை பி ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் இப்படி எடுத்துக்கணும் டைம் வர சம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அல்லது ஏ ப்ளஸ் பின்னு எடுத்துக்க முடியாது என்ன பண்ணணும்னா ஒன் பை ஏ ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு டோட்டலாக எவ்வளோ நிமிஷில் ஃபில் ஆகுதுன்னா ஒன் பை டென் அதாவது டென் மினிட்ஸில் ஃபில் ஆகுது ஏங்கிற பம்பு ஒரு அந்த டேங்கை ஃபில் பண்ணுறது ப்ளஸ் பிங்கிற பம்பு அந்த டேங்கை ரெண்டுமே சேர்த்து ஏ ஏவும் பியும் சேர்த்து பத்து நிமிஷத்தில் ஒரு டேங்கை ஃபில் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பார்க்குறோம் பம்ப் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் பம்ப் பி இஸ் இன் அட்வர்டென்ட்லி ரன் இன் ரிவர்ஸ் ஒரு சில நேரங்களில் அது ரிவர்ஸ் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் பம்ப் பி வந்து தண்ணி உள்ளேயும் கொண்டு வரும் வெளியும் கொண்டு போகும் அப்படின்ற போது பம்ப் பி ஆனது நீரை வெளியே அனுப்பினால் தொட்டி நிரம்பு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கொள்ளணும் முப்பது நிமிடங்கள் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது ஒன் பை ஏ பம்ப் ஏ எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது பம்ப் பியில் மட்டும்தான் என்ன தண்ணி வெளியே போகுது அப்போ மைனஸ் ஒன் பை பி ஸோ இந்த ப்ராசஸில் எவ்வளோ நேரத்தில் தண்ணி நிரம்பும்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நிமிஷத்தில் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒன் பை தேர்ட்டி இப்போ இது ஈக்குவேஷ் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷ் நம்பர் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டெல்டா டெல்டா ஒன் பை ஏ டெல்டா ஒன் பை பி எல்லாம் ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டெல்டா கண்டுபிடிக்கலாம் டெல்டா ஈக்குவல் டூ கோஎஃபிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இங்கே ஒன்று இதில் ஒன் இது டெல்டா அடுத்து டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை ஏ டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பை டென் ஒன் பை தேர்ட்டி செகண்ட் காலம் ஒன் மைனஸ் ஒன் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி அப்படின்னா டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி ஃபஸ்ட்டு காலம் ஆசிட்டிஸ் அப்படி இருக்கும் ஒன் ஒன் செகண்ட் காலம் ஒன் பை டென் ஒன் பை தேர்ட்டி இப்போ டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ அதான் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கீழே இருந்து போன ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இங்கே ஒன் பை டென் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டென் இங்கே மைனஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ ரெண்டு சிம்பிளி பண்ணோம்னா கிளாஸ் மேட் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் டென் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் மேலே ரெண்டு ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே டூ டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இப்போ மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே அடுத்தது டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி அப்படின்னா ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை டென் ஒன் பை தேர்ட்டி மைனஸ் ஒன் பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டென் மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா டூ பை தேர்ட்டி இஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டின் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டின் இது டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை ஏ அண்ட் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தேவைன்னா ஒன் பை ஏ அதோடய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை ஏ பை டெல்டா இதுதான் ஃபார்ம்லாம் டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை ஏ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ மைனஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் வேல்யூ
அடுத்ததே மாதிரி ஒன் பை பி எவ்வளோ ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி பை டெல்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஆஃப் ஒன் பை பி பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை டெல்டா வேல்யூ மைனஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஒன் பை தேர்ட்டி அதாவது ஒன் பை பியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை தேர்ட்டி இப்போ ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை ஏலேருந்து நமக்கு ஏ வேணும் அப்படின்னா இதில் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபிஃப்டீன் பை ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ரெசிப்ரோ ஃபிஃப்டீன் பை ஒன் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அண்ட் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அதாவது பம்ப் ஏ மட்டும் செப்பரேட்டாக ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் அந்த டேங்க் ஃபில் ஆகிடும் அண்ட் பம்ப் பி வந்து ஃபில் பண்ணிச்சுன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸில் அந்த டேங்க் வந்து ஃபில் ஆகிடும் ஓகே கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹவ் லாங் வுட் இட் டேக் ஈச் பம்ப் டு ஃபில் த டேங்க் பை இட் செல்ஃப் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஃபில் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரத்தில் ஃபில் ஆகும் கேட்குறாங்க பம்ப் ஏ மட்டும் ஃபில் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்லையும் பம்ப் பி மட்டும் ஃபில் பண்ணும்போது தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயும் நமக்கு அந்த டேங்க்கு ஃபில் ஆகிடும் அவ்வளோதான்